continúa eh, San Nicolás Recicla en las escuelas 2016 y es a propósito de la visita del ingeniero Sergio Ponce mmm, del municipio local para que no, nos explique qué es todo esto del reciclar, qué elementos se reciclan este, y, y qué componentes, porque de pronto hay muchas cosas que no conocemos. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por, por la invitación. No, no, por favor. Ustedes sugieren sumarse al programa San Nicolás Recicla en las escuelas. ¿Qué es esto, Sergio? Eh? Bueno, este programa eh, está marcado también en lo que es, en uno de los ejes de gestión de, de la municipalidad, de esta gestión de gobierno, que se llama San Nicolás Tequilo Verde. Digamos, desde eh, este año... Se, se ha impulsado fuertemente todo lo que lo que tenga que ver con, con actividades, con actitudes nuestras de, de, de los nicoleños hacia una ciudad sustentable, una ciudad mm. que, que mire al medio ambiente de otra manera. Y, y este programa en particular, que se llama San Nicolás Recicla en la Escuela, tiene que ver con, con una jornada que, bueno, son jornadas, digamos, a, 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 a lo largo de un mes, los chicos de, del último año de la escuela secundaria. Eh, participan de una especie de concurso, porque es, eh, esto es una actividad que se le dio el, la forma de concurso para, 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 generar, tener un incentivo. para generar un incentivo, para generar también eh, un espíritu de trabajo en conjunto, eh, donde aquellos eh, grupos de, de estudiantes del último año de la secundaria que recolecten eh, mayor cantidad de, de, de PET, digamos, de plástico, y comúnmente son las famosas botellas de gaseosas, tienen un premio semanal y luego aquello, aquella división que, que recolectó más, más plástico durante eh, el mes, bueno, tiene un premio un poco más importante, que es un viaje a, al Parque de la Costa, una actividad así en conjunto. ¿Solamente plásticos? Sí, en este caso en particular lo que es eh, San Nicolás Recicla en la Escuela, no, nos basamos en eso. Después también tenemos el programa de... de de recolección de residuos electrónicos que tiene que son todos los primeros jueves de cada mes en el CEMAC y en otros y, y, y comúnmente en una escuela que se va eligiendo en otra parte de, de, de la ciudad digamos pero puntualmente esto de San Nicolás reciclan las escuelas no, eh, se apunta al plástico, al plástico. Eh, vos sabés que en una oportunidad y a propósito de, de, del, del programa de salud de un chiquito de aquí de San Nicolás te hablo de muchos años atrás eh, me acuerdo de una campaña que, que se difundió, pero se pedía, por ejemplo, del, del, de las botellas de plástico, la tapa nada más. Exacto. Ahora, entonces siempre me quedó la duda, ¿qué, qué diferencia había si, si todo el, el envase era de plástico? Este, ¿Por qué pedían exclusivamente las tapitas? Sí, bueno... ¿Será eh, que es una calidad de plástico eh, distinta? Tal cual, tal cual. La, la, la tapa tiene un, un plástico distinto, digamos, el... Tiene, se puede tener otro tipo de uso después cuando, cuando uno, uno lo recicla. Y bueno, es la famosa también campaña que hace el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan claro. eh, lo que convoca es... Creo que este chiquito estaba atendido en el pues, ¿Y, ¿Y dónde se recicla? Mira, hay, hay varios lugares eh, y, y hay varias, eh, digamos, eh, cosas finales a realizar. Sí, varios ¿no? productos. O varios productos, esa es la palabra. Nosotros puntualmente una de... de de, de, de lo que estamos haciendo en conjunto con, con la Dirección de Acción Social de, de, del municipio, es con un grupo también de, de, de emprendedores nicoleños, eh, desde hace tiempo están trabajando en, en poder llegar a, a lo que se llama un ladrillo ecológico, digamos, se, uh -huh. se le claro, pone claro. Se, de, dentro del aglutinante, se saca algún porcentaje de arena y se lo reemplaza por plástico. Entonces, eso hoy por hoy está en una etapa de, de, de poder consolidar, se están probando... Sí, es una el... molienda del plástico y, y se integra como arena. Exacto, digamos, entonces vos, por un lado, podés darle un uso eh, adecuado a ese plástico, en vez de ir al relleno sanitario, lo podés eh, utilizar en, en la realización de un ladrillo, y por otro lado también economizas arena porque lo estás reemplazando sí, sí, por, aparte por le, le das la vida que tiene el plástico dentro del ladrillo. Eh, tal cual, tal cual. Y después, bueno, tiene algunas otras propiedades de aislante sí, que, sí, claro. que también va a depender mucho de, de, Ahora, de la Sergio, puesta a punto que sí, están sí. dando. Cabe, cabe informarle a la gente qué pasa cuando el plástico directamente se arroja por allí en un basural o se tira. Es, eso no se degrada, ¿no? no se degrada. Nosotros, el, el formato que tenemos de, de reposición final, disposición final de, de nuestro residuo a través de relleno sanitario. Digamos, ya... Antes algunas cosas se, se quemaban, ya eso ya no, no se hace más. Y entonces va, digamos, eh, 
el relleno sanitario es útil para cuestiones, para residuos orgánicos, pero para este tipo de residuos que no, que no se biodegrada, que dura de 100 a 150 años según el plástico en, en el lugar, eh, lo que se busca es poder no completar, no llenar el relleno sanitario con, con este tipo de, de residuos y también darle eh, una reutilización, un reciclado. ¿Por qué? Porque digamos esto, el plástico sale del petróleo, digamos estamos consumiendo recursos eh, naturales y, y lo podemos reutilizar, entonces dejar de consumir eso. Digamos, viene de, el, el beneficio de poder tener una conciencia eh, digamos, más ambiental, más de cuidado claro. del ambiente, tiene que ver con eso, con no consumir recursos que eh, no necesariamente lo tenemos que consumir porque podemos reutilizar y también no completar nuestro relleno sanitario con este tipo de, Ahora, de residuos. Yo, yo estaba recordando recién, a propósito de lo que decía Ricardo inclusive, que hubo una época en que se hacía mucho hincapié en la, en la venta de gaseosas con plásticos retornables, entonces la pregunta es esta, que no, no le resulta conveniente desde el punto de vista económico al, 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 al productor de una bebida este, reciclar el envase, eh, re, recuperar el envase, el retorno del envase que, que fabricar uno nuevo? ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Porque eso podría ir cerrando un circuito también para que no se desperdiciaran tanto... Sí, ese es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, es verdad, el, lo retornable que existe todavía, eh, ustedes vieron que la, la botella es distinta, tiene, tiene un componente de, de plástico de, distinto, de mayor calidad. Sí, no sé cuerpo, si la palabra es calidad, pero sí, tiene más, más cuerpo, cuerpo, digamos, tiene <coughs> a ver, características, después uno lo puede eh, lavar, hacerle todos los procesos correspondientes y poder claro. volver a reutilizarlo. Lo que Eso pasa por... es que acepta el lavado. La, la otra de poco cuerpo no lo acepta. Bah, lo es, acepta, por eso, es por eso, es. Lo acepta. Pero ¿qué pasa? En el proceso de lavar esa botella de poco cuerpo, muy, muy descartable, es, eh, gastas más que en hacer una nueva botella. Ahora, si la botella la tiene otro cuerpo, sí, ya es distinta. Eh, eso es uno, después también. Por eso es eh, la ecuación es eh, un poco más compleja y hay que estudiarla ah. bien. Después no, no olvidemos que si hay algo retornable, de alguna forma va a tener que volver algún lugar de la casa de cada uno de nosotros o del negocio que te lo vende, el supermercado, hacia el, el, el lugar donde lo lavan y lo completan. Claro, entonces, sí, sí, sí. eso también eh, es combustible, es energía. Entonces, eh, digamos, son soluciones eh, interesantes, pero hay que estudiarla bien porque después por ahí eh, sigue no cerrando porque lo, lo, lo gastás por otro lado y seguís usando digamos el petróleo por ir moverlo sí, por, por la logística eh, que tenés que usar pero pero son soluciones que todavía existen que por ahí son que más sirven de, más soluciones de marketing también de apoyatura al medio ambiente y todo eso también mismo. también eh, eh, vos decías que únicamente plástico en este momento además de lo que están haciendo con los, los residuos electrónicos exacto. que se puede ser tema para, para otra complejo. charla sí. eh, el, el, con el vidrio qué pasa bueno, después lo que nosotros tenemos, que es un programa que, que va avanzando, eh, digamos, eh, a nosotros por ahí nos, nos gustaría que, 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 que el Nicolenio lo, 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 lo asume, digamos, lo tome más, pero bueno, estamos haciendo campaña, estamos tratando de, de, de lograr que este programa que se llama Eco Hábitos, que tiene que ver con que todos los jueves podamos sacar solo los residuos secos, que son los residuos que uno puede llegar a, a reciclar dentro de lo que está claro. el vidrio, Ajá. el cartón. El, el papel, digamos, sí, sí, el sí. plástico también. Eh, eso, bueno, hoy por hoy, desde el punto de vista de, de dónde se puede hacer, lo puede hacer casi el 80% de, de la ciudad, porque, digamos, ya está ese programa en, en todos los, los domicilios que se llama, que tiene recolección poner, diaria. Los residuos, eh, este, es, digamos, degradables en un lado. Exacto. Y los otros, como los Nosotros, hoy aparte. por hoy, desde el punto de vista de... de de factibilidad y de, y, y de implementación, digamos, los días jueves, solamente los nicoleños deberíamos sacar los residuos secos, secos. que son todos estos, plástico, ah. papel, eh, cartón, vidrio, y el resto de los días eh, el residuo orgánico, que es lo, lo, lo que sí, uno... Sí, 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 común del hogar. Del común del hogar, lo desecho de cuando comida. uno hace la comida. Sí. Entonces, si uno hace eso, se va a notar que cada, cada día, eh, el mar, lunes, martes, miércoles, va a sacar una bolsita muy chiquita 
eh, porque los residuos orgánicos son son, son eh, menores son menores y de un volumen menor. En volumen, sí. Y después, si sí, el jueves por ahí es más voluminoso, porque eh, son las clásicas botellas, que se te, digamos, querés tirar algo de papel. Claro. Eh, entonces, ese es un programa que, que está, digamos, pretende eso, poder hacer lo que se llama separación en origen. ¿Qué claro. eso qué hace? Facilita al, al, al Entre, que es la, la, la empresa que, que tiene a cargo la recolección y después la disposición final, la separación. Y entonces, digamos, si no de la otra manera, es muy difícil, aunque existen también claro. dentro sí, de la te, línea, te, te, es muy difícil. Así te llega todo. separado. Eh, así te llega separado y la otra forma es casi imposible. Eh, así que bueno, estamos trabajando de ese lado. Y eso se vuelve a, eh, digamos, el vidrio se, se, se vuelve a reutilizar. A reutilizar. Y eso, bueno, es variado. Hay, hay, digamos, hay empresas que lo pueden hacer acá, hay otros que se, digamos, se comercializan y lo hacen afuera, pero no todo se puede también reutilizar, pero se le da por una disposición final distinta a tirarla directamente. También a meterle a los chicos la, la necesidad de, de no seguir utilizando a la ciudad como basurero generalizado, ¿no? Porque se tira mucho la calle. Se tira mucho la calle. Se, bueno, esto de... En Pavión empezado la charla con, con lo que San Nicolás recibe en la escuela. Y eso, de alguna manera, no solamente es eh, poder evitar, digamos, porque en general se, dentro de este ya es la cuarta vez que lo hacemos y se, se recolectan entre 4 toneladas y 5 toneladas de plástico. Muy y bien. más o menos creo que vamos a estar... Porque ya la primera semana se recolectó casi una tonelada y... Bueno, esa, esas 4 o 5 toneladas no van a ir a relleno sanitario, se lo dan a otra utilización. Pero lo, lo más importante de todo esto es la conciencia y generar, digamos, que claro, y... ya está bien, ya son chicos un poco no tan chicos, pero... No, eh, pero, pero van a tener que tomar decisiones. Van a tener nunca, que tomar decisiones. Nunca está, ah, nunca está. Y hoy por hoy, eh, y nos pasa hasta en conductas en la calle cuando manejamos, digamos, nuestros chicos saben mucho más que nosotros, ¿no? Porque, y, sí. <risa> entonces... Eh, yo creo que y enhorabuena eso. porque yo creo que marcan marcan la prudencia bueno los grandes esa, planes de educación grande. vial se iniciaron justamente en, en los niños exacto, exacto porque es el que más reta papá exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, papá el semáforo está en rojo tal cual así que bueno venimos trabajando muy bien bueno eh, también dentro de este paraguas eh, estuvo el, el tema de las de las bolsas de residuos las bolsas de plástico de residuos en los supermercados uh -huh. que, que por suerte eh, esas eh, son degradables el tema las fue así, las verdes lo que se planteó fue lo siguiente, hoy por hoy hay toda una tendencia, o hay dos grandes tendencias en, en, en las ciudades que, que quieren cuidar el medio ambiente. Algunas prohíben directamente la bolsa, digamos que se entregue la bolsa en el supermercado, en la costa, no sé si mm. yo fui sí, en sí. este verano unos días a, a, a la costa y directamente cuando iba al supermercado no, no, no te despedían, no, no hay te bolsa, daban, no hay bolsa, de plástico no hay, sí, o te daban caja o te daban, o podías comprar la, las estas bolsas red, eh, eh, que de, de, de larga vida digamos ¿no? que uno podía reutilizar sí, sí, sí. porque que también las comercializan acá en San Nicolás y otros como es Ciudad de Buenos Aires que ahora también lo, lo, lo cambió pero qué hicieron es algo más paulatino es bueno se pueden entregar las bolsas pero las bolsas que se entregan tienen características de tamaño y de resistencia que te duren una dos tres veces y que puedas cargar más cosas y aparte te la cobraban entonces de alguna manera, eh, eso de cobrar, aunque no, no son montos grandes, pero ya eh, te va generando otra cosa. Y nosotros hemos notado acá en, en San Nicolás que bueno se ha bajado mucho el uso. Ya la gente ya también empieza a llevar su bolsa, eh, pide cajas. Y, y entonces, de esta manera, no prohibimos, porque eso también iba a causar un impacto. Y es más, tenemos hasta una, una fábrica nicoleña de este tipo de bolsas que sí, trabaja sí. muy bien, que son... Tiene 20 personas trabajando, entonces eh, no la prohibimos, se siguen eh, de alguna manera, hay un, sigue habiendo este movimiento, pero mucho más responsable y esperemos que dentro de un tiempo ya no vayamos acostumbrados y bueno, ya esas bolsas ya ni siquiera tendríamos, se necesiten. Digamos. Tendríamos que volver a la, a la bolsa de la, de la abuela, digamos. Esa es la, esa es la idea. Porque también hacer bolsa de papel eh, es un problema es un problema al medio ambiente exacto no 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 la, la intención es esa la intención es volver a esa bolsa de la abuela sí. que ahora pues, es un poco más disti es distinta con otro sí, material sí. pero que uno lleve eh, o la bolsa o el carrito, el carrito. Eh, eh, y que, que digamos sea algo que lo utilice siempre Sergio Ponce gracias por haber venido ¿eh? no, gracias y... a ustedes